欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。王一博高冷是人设吗？直白拒绝回答问题，是低情商还是真耿直？最近，王一博的直男形象真是被粉丝们捧到了天边。在面对主持人采访时，王一博总是能不说话就不说话。和王一博合作过的明星也是如此，评价王一博腼腆。害羞、话很少的样子，那有粉丝会问：王一博的腼腆、害羞是人设吗？首先，公司或者工作人员要求艺人在营业时有人设是很正常的事，毕竟如今内娱哪个明星没点要演示的小个性呢？而王一博的人设不一定是直男人设，应该是高冷人设，而不是直男人设。毕竟想营造一些类似负面的人设。公司也不会同意的。就王一博本身性格而言，粉丝们可以从王一博的商业活动、主持工作及拍戏花絮的视频观察。网友们分析，王一博应该是属于那种在陌生环境里习惯用沉默，或者也可以说冷淡态度来处理自己紧张的情绪。可以说，这是一用来保护自己方法。王一博会等到对周遭的人都熟悉起来，会逐渐放开自己，和熟人开始有互动和交流。相信很多普通人也都会有类似的经历，毕竟不是每个人都有自来熟的本领。或许在成长经历的过程中，有些人会戴上社交面具，让自己快速的找到和陌生人交流的方式，让自己看上去不那么有距离感和陌生感。但似乎王一博更愿意待在自己的安全圈之内，除非有人能主动伸出双手，先进入他的世界，让王一博感受到对方的热情和温暖，王一博才会慢慢的逐渐敞开心扉，给予对方回应。总分来说，王一博属于慢热型的男孩，而且王一博自己在镜头面前多次表明，自己并不是高冷，而是认生。对于一个打小一十三岁就离开父母远赴异国他乡，而且又早早进入娱乐圈拼搏的一九九七年出生的小朋友来说，与周围陌生旁人保持一定距离，也是给自己的一份安全保护圈。同时，粉丝们也能在多次的采访中发现，王一博在回答问题时，有时也不太会委婉的拒绝别人，而是略有点直白的回应。这些回应，如果放在咱们日常的职场或是生活中，其实会让人觉得这个回答者有点不太会说话，或者说是情商不够高。但恰好这个回答者是王一博，他的年纪、颜值及营造出的人设，会让人忽略掉这些小细节，反而为王一博添加了一些耿直、不为世俗影响的性格特点。